若望末世录》第二十二章。天使又指示给我一条生命之水的河流，光亮有如水晶，从天主和羔羊的宝座那里涌出，流在城的街道中央，沿河两岸有生命树。一年结十二次果子，每月结果一次，树的叶子可治好万民。一切诅咒不再存在了，天主和羔羊的宝座必在其中，他的众仆要亲从他，瞻望他的容貌，他们额上常带着他的名字，也不再有黑夜了，他们不需要灯光。也不需要日光，因为上主天主要光照他们，他们必要为王。至于无穷之事，天使又给我说：“这些话都是可信而真实的，因为是赐先知神恩的上主天主派遣了自己的使者，把那些必须快要发生的事。”只是给自己的仆人们，记住，我快要来。凡遵守本书预言的，是有福的。我若望听见了，也看见了这一切。我听完看完以后，便俯伏在指示我这些事的那天使脚前，要朝拜他。他却对我说：“万不可这样做。”我只是你和你的弟兄诸先知，以及那些遵守本书预言的童仆，你只该朝拜天主。耶稣对我说：“你不可密封本书的预言，因为时期已临近了。让不义的仍行不义吧，让污秽的仍旧污秽吧，让行义的仍旧行义吧。”让圣洁的仍旧圣洁吧。记住，我快要来，我随身带着报酬，要按照个人的行为还报个人。我是阿尔法和敖莫加，最初的和最末的，原始和终末。那些洗净自己衣服的，是有福的。他们有吃生命树果的权利，并得油门进入圣城。凡为狗的、行邪术的、奸淫的、杀人的、拜偶像的，以及一切喜爱撒谎并实在撒谎的人，都留在城外。我耶稣派遣了我的使者。给你们证明了有关教会的这些事。我是出于达味家族的后裔，我是那颗明亮的晨星。圣神和新娘都说：“你来吧。”凡听见的也要说：“你来吧。”凡口渴的，请来吧。凡愿意的，可白白领取生命的水。我向一切听本书预言的人警告说：“谁若在这些预言上加添什么，天主必要把载于本书上的灾祸加在他身上；谁若从这书上的预言删除什么，天主必要从本书所载的生命树和圣城中删除他的名分。”为这些事而作证的那位说：“的确，我快要来。”阿门。主耶稣，你来吧。愿主耶稣的恩宠与众圣徒同在。阿门。